السلام علیکم اسٹوڈنٹ ہار یو آئی ہوپ ڈیٹ یو ول بی فائن اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بی اے انگلش تھرڈ ایئر شارٹ اسٹوری نمبر جو ٹویلو ہے آ کنورسیشن ود مائی فادر ریٹن بائی گریس پہلے تو یہ جو اسٹوری ہے اصل میں یہ جو ہے یہ ایک کنورسیشن کے بارے میں ہے کنورسیشن جو ہے وہ کس کے بیچ ہو رہی ہے ایک ڈاٹر اور ایک فادر کے درمیان تو ایز یوژول ان لیکچر ون آئی وڈ لائک ٹو ڈسکس فسٹ آف آل کریکٹرس اینڈ آفٹر ڈیٹ آئی ول رائٹ دا ہول اسٹوری پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور اس کو میں ڈسکس کروں گا اس کو الیبوریٹ کروں گا تو لیٹس اسٹارٹ آور لیکچر شروع کرتے ہیں پہلے میں آپ کو اس کے جو کریکٹرز ہیں ان کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں کریکٹرز اچھا کریکٹرز میں دیکھیں اس میں ایک ہے جی فادر ہے اور دوسری جو ہے وہ ڈاٹر ہے دیر آر ٹو میجر کریکٹرز ان دس اسٹوری اس اسٹوری کے اندر جو ہیں وہ دو میجر کریکٹر ہیں ایک ہے فادر اور ایک ہے اس کی ڈاٹر اینڈ دیر از اے کنورسیشن بٹوین فادر اینڈ ڈاٹر یعنی باپ اور بیٹی کے درمیان ایک جو کنورسیشن ہے وہ ہو رہی ہے اب جو فادر ہے از آف ایٹی سکس اینڈ آن ڈیتھ بیڈ ٹھیک ہے اس کی جو عمر ہے وہ چھیاسی سال ہے اور یہ بستر مرگ پر ہے ٹھیک ہے ہی ہی از ٹیکنگ دا لاسٹ بریتھس آف از لائف اپنی زندگی کی جو ہے آخری سانسیں لے رہے ہیں اور لیوس آن آکسیجن آکسیجن جو ہے یعنی وہ سلنڈر جو ہے اس کے سہارے جو ہے وہ زندہ ہے یعنی آکسیجن کے اوپر جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ چل رہی ہے اچھا جو ڈاٹر ہے شی is narrator and also an author وہ اسٹوری کے نریٹر بھی ہے اور آتھر بھی یعنی مصنفہ بھی ہے تو بیسیکلی یہ جو اسٹوری ہے جیسا کہ یہ ٹائٹل شوز ڈیٹ دیر از اے کنورسیشن بٹوین فادر اینڈ ڈاٹر یعنی باپ اور بیٹی کے درمیان جو ہے وہ ایک کنورسیشن جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے تو کریکٹرز کو میں نے آپ کو انٹروڈیوس کر دیا ہے اب پھر آگے اس کی جو ہے وہ ہم جو سمری ہے اس کو ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے وہ بلڈ کرتے ہیں اچھا اس کو میں ریز کر رہا ہوں بڑی سمپل سی اسٹوری ہے کوئی اتنا اس میں بگوٹی یا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے تو اس میں دیکھیں کہ سمری امپورٹنٹ پوائنٹس ٹھیک ہے سمری کے یعنی کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو میں یہاں پہ لکھنے جا رہا ہوں اور ساتھ اس کو الیبوریٹ کرنے جا رہا ہوں اچھا اس میں نمبر ون پہ میں لکھوں گا دا ڈاٹر از نریٹر اینڈ این آتھر ہر سیل یعنی اس میں جو بیٹی ہے وہ اسٹوری کی بیان کرنے والی بھی ہے نریٹر بھی ہے اور خود ایک مصنفہ بھی ہے اچھا وہ کس قسم کی اسٹوری لکھتی ہے شی ڈس لائکس دا اسٹوریز ریٹن ان آ پیکولر وے بس ایسی اسٹوری جس کے اندر ایک پلاٹ کنسٹرکشن ہو یعنی کہ اس میں بگننگ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک پرفیکٹ اینڈ ہو یعنی ٹو پوائنٹس کے درمیان جو اسٹوری لکھی جاتی ہے اس کو وہ ڈس لائک کرتی ہے 
ٹھیک ہے کیونکہ اس کا خیال ہے کہ بلکہ اس کا فلسفہ ہے کہ لائف از ناٹ این اینڈ اٹ از آ کانٹینیوس اسٹرگل زندگی جو ہے وہ اختتام نہیں ہوتا واقعات کا اختتام نہیں ہوتا بلکہ کسی اور آگے آنے والا جو واقعہ ہے اس کا ایک تسلسل ہوتا ہے تو جو اینڈ ہے اور ایک پرفیکٹ جو بگننگ ہے اور اینڈنگ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسٹوری جو ہے وہ لائف کی اسٹوری جو ہے وہ چلتی ہی رہنی چاہیے اب جو اس کا فادر ہے وہ فادر از بریدنگ از لاسٹ ٹھیک ہے یعنی وہ بسترے مرگ پر ہے بریدنگ از لاسٹ کا مطلب ہے کہ وہ آخری سانسیں جو ہے وہ لے رہے ہیں اور پھر وہ کیا کرتا ہے ہی آسکس ہر ڈاٹر ٹو رائٹ آ اسٹوری لائک چیف آف یہ جو ایک رشین رائٹر تھا چیف آف اینڈ ماؤ پیسنٹ ماؤ پیسنٹ یعنی ماؤ پیسنٹ کی جی ڈی ماؤ پیسنٹ کی ہم نے ایک اسٹوری جو ہے نا وہ پیچھے بھی پڑی ہے ٹیل ٹیل ہارٹ چیف آف کا ایک اپنے پلے آگے آ, آ رہا ہے وہ ان شاء اس کے اوپر بھی لیکچر جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے ون ایکٹ پلے ہے جس کا نام ہے بیئر ٹھیک ہے یہ رشین رائٹر ہے تو وہ جو فادر ہے وہ اپنی بیٹی کو یہ کہتا ہے کہ آپ ایک اسٹوری لکھے بلکہ مجھے ایک اسٹوری سنائے اور اس طرز پہ لکھے جس طرح جو چیک آف اور ماؤ پیسنٹ ہے وہ لکھتے تھے یعنی اس کی ایک اینڈنگ اور ایک جو ہے وہ بگننگ ہو اچھا اب جو ڈاٹر ہے بیسیکلی دس کنورسیشن کنورسیشن از گوئنگ آن یہ جو گفتگو ہے دونوں کے درمیان یہ جاری ہے اچھا ڈاٹر کیا لکھتی ہے جی وہ ایک اسٹوری لکھتی ہے ڈاٹر رائٹ سا اسٹوری ٹو پلیز ہر فادر ٹھیک ہے اگر جی وہ ان چیزوں کو ڈس لائک کرتی ہے لیکن اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا جو باپ ہے یہ آخری سانس لے رہا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ جو ہے ایک اسٹوری جو ہے وہ لکھتی ہے اور اسٹوری کیا ہے اسٹوری کے ٹو ورژن ہے جو پہلا ورژن ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھنے جا رہا ہوں اچھا اسٹوری کیا ہے جی اسٹوری بڑی ایک بڑی سیڈ اور بڑی پیتھیٹک اسٹوری ہے اسٹوری کیا ہے جی کہ دیر واز آ مڈل ایجڈ وومین ہوز سن starts taking drugs ek middle aged woman hai jiska jo beta hai wo nasha karna shuru kar deta hai ab aage mazey ki baat kya hai in order to uh, A company, a company, her son, یعنی اپنے بیٹے کو سہارا دینے کے لیے کمپنی دینے کے لیے اس کا ساتھ دینے کے لیے اور اس کی جو قربت ہے ٹھیک ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے ماں جو ہے وہ کیا کرتی ہے دا مدر آلسو اسٹارٹس ٹیکنگ ڈرگس وہ جو والدہ ہے وہ بھی نشہ کرنا شروع کر دیتی ہے اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کا ساتھ دینے کے لیے اپنے بیٹے کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ بھی جو ہے وہ نشہ کرنا شروع کر دیتی ہے اسٹوری ٹیکس اب یہ جو اسٹوری ہے 
یہ جو ہے اس کے جو بیٹی ہے وہ اپنے باپ کو لکھ کے سنا رہی ہے پہلے اس نے لکھی ہے پھر وہ سنا رہی ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی دا سن گیوز گیوز اپ ٹیکنگ ڈرگز بیٹا جو ہے وہ نشہ چھوڑ دیتا ہے بٹ مدر کین ناٹ لیو دس ہیبٹ پھر کیا ہوتا ہے جی سن از ڈسگسٹڈ اینڈ لیوز ہیز مدر ماں چونکہ وہ بری عادت جو نشہ ہے وہ چھوڑ نہیں سکتی اور بیٹا جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو بیٹا جو ہے وہ ماں کی سازش سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک دن اپنی ماں کو ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے سو دس از دا فسٹ ورژن آف دا اسٹوری ڈیٹ از بینگ ٹولڈ ٹولڈ بائی دا ڈاٹر ٹو ہیز ٹو ہر فادر یہ وہ جو کریکٹر اسٹوری کے اندر ڈاٹر ہے وہ یہ اسٹوری اپنے باپ کے کہنے کے اوپر ایک اسٹوری لکھ رہی ہے اور وہ اپنے باپ کو سنا رہی ہے یہ اس کا فسٹ ورژن ہے اچھا جب وہ لکھ کے یہ اس کو سناتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے دا فادر ڈس لائکس دس اسٹوری وہ اس کو ناپسند کر دیتا ہے وہ کہتا ہے نو آئی ڈونٹ ایگری ود یو اٹ از ناٹ اے پرفیکٹ اسٹوری ٹھیک ہے نا یو ہیو یو ہیو لیفٹ سرٹن ڈیٹیلس آپ نے جو ہے وہ ڈیٹیلس چھوڑ دی ہیں وہ اس کو اسٹوری کو ریجیکٹ کر دیتا ہے یعنی کہ اس کو ڈس لائک کرنا شروع کر دیتا ہے اچھا اب فادر جو ہے کیوں ڈس لائک کرتا ہے ایز شی has omitted certain details De- details kya kaun si detail hai ji like mother and son appearance وغیرہ وغیرہ یعنی اس کی جو ڈیٹیل ہیں ان کی جو لائف اسکیچ ہے ان کا جو کریکٹر ہے ان کی جو اپیئرنس ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ ساری ڈیٹیل تو اس کے اندر جو ہے وہ ڈالی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر جو اس کی بیٹی ہے جو ڈاٹر ہے شی اگین رائٹ دا سیکنڈ ورژن آف دا سیم اسٹوری وہ اسی اسٹوری کا جو ہے وہ ایک اور ورژن لکھتی ہے اپنے باپ کے پاس بیٹھے ہوئے اچھا اس میں یہ کیا ایڈ کرتی ہے دا مدر از آ بیوٹیفل وومین ہیونگ ملک اینڈ وائٹامنس فار باقی وہ اس طرح ہی وہ جو ہے وہ نشہ اس طرح ہی وہ اسٹوری اس کا جو ریئل انسیڈنٹ ہے اس نے چینج نہیں کی ہے صرف اپیئرنس جو ہے وہ چینج کر رہی تھوڑی سی اس میں انورجن کر رہی ہے اس میں ڈیٹیلس جو ہیں وہ اس میں رکھ رہی ہیں وائٹامنس فار ہر سن دا سن از ناؤ آ وائس بوائے ٹھیک ہے وہ جو بچہ ہے وہ اب وہ پہلے والا بچہ نہیں بلکہ وہ ایک عقل مند بچہ اس نے اس کو بنا دیا ہے اس سیکنڈ ورژن میں وائز بوائے ہو رائٹس آرٹیکل ان ہز اسکول میگزین جو اپنے اسکول کے میگزین میں جو ہے وہ آرٹیکل لکھتا ہے اور آرٹیکل کا نام کیا ہے جی 
गोल्डन हॉर्स सुनहरी घोड़ा ठीक है गोल्डन हॉर्स ये वो आर्टिकल लिखता है अच्छा फिर क्या है जी ही मीट्स आ गर्ल एंड फॉल्स इन लव विद हर वो एक लड़की से मिलता है उससे मोहब्बत करना शुरू कर देता है और वो अब अपने अपनी अपीयरेंस को चेंज करना शुरू कर देता है उसकी मोहब्बत और ज़्यादा हासिल करने के लिए ही गिव्स अप टेकिंग ड्रग्स वो नशा जो है वो छोड़ देता है लेकिन जो माँ है वो नशा जैसे फर्स्ट वर्जन में बताया गया कि जो मदर है वो अपनी इस आदत के ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं रखती है और उसके लिए जो है वो आप नशा छोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है अच्छा फिर क्या होता है द बॉय एंड द गर्ल लीव द मदर वो अपनी माँ को जो है वो लड़का जो है समेत उस लड़की के दोनों वो चले जाते हैं और अपनी माँ को अकेला छोड़ देते हैं मदर रीड्स गोल्डन हॉर्स ये जो वो उसने एक आर्टिकल लिखा था गोल्डन हॉर्स उसको पढ़ती है एंड गोज ऑन वीपिंग This is the second version of the story that is being told by the daughter, and daughter is telling this story to his father, to her father. अपने बाप को जो है वो story जो है वो सुना रही है. लेकिन फिर क्या होता है? Number nine पे है the father. Also dislikes dislikes this story. वो इस story को reject कर देते हैं और लगता है ऐसा कि the father is afraid of his pending death. जो उसके सामने जो death जो उसको पता है कि कुछ दिनों में या कुछ घंटों में या कुछ देर बाद उसकी मौत होने वाली है लगता है वो उससे खौफ ज़्यादा है लिहाजा बेटी जो है वो उसकी जो एंडिंग है जिससे फादर खुश नहीं है उसको थोड़ी सी और जो है वो चेंज कर देती है ठीक है तो एट हर फादर रिक्वेस्ट शी चेंजेस द एंडिंग वो अपने बाप के कहने पर जो है उस स्टोरी की जो एंडिंग है वो चेंज कर देती है कि मदर जो है वो हो सकता है कि वो घर में ना रहे बल्कि वो किसी बाहर जाकर किसी ऑफिस में रिसेप्शन रिसेप्शनिस्ट बन जाए या टीचर बन जाए या एक एक्स जंकी बन जाए एक्स जंकी का मतलब है कि वो एक ऐसी खातून जो पहले नशा करती थी लेकिन अब नहीं करती है ठीक है तो ये बेसिकली टू वर्जन जो है वो इस स्टोरी के इस स्टोरी के अंदर ठीक है ना इसको कहते हैं मेटा फिक्शन मेटा फिक्शन ये मैं बाद में लाइक टू में एलेबोरेट करूँगा कि वाट इज़ अ मेटा फिक्शन तो स्टोरी के अंदर जो है वो एक ही स्टोरी के टू वर्जन जो है वो बेटी जो है वो अपने बाप को सुनाती है बट फादर इज़ टोटली डिस एग्रिंग विद हिज डॉटर वो अपनी बेटी की इन दोनों स्टोरी से बिल्कुल मुतफिक नज़र नहीं आता तो ये था आज का लेक्चर वन आई होप डेट यू वुड अंडरस्टैंड इट इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़